Hello. Uh, in the continuation of the uh, fundamentals of transducers, I would like to continue with the, the classification of transducers. Uh, transducers को हम किस किस basis पे classify कर सकते हैं? वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर. ठीक है. तो transducer can be classified in the following five manners. One is uh, active and passive transducers. Secondly, analog and digital transducers. Thirdly, on the basis of transducer uh, transduction principle. And the primary and secondary transducer, transducers and inverse transducer. Now let us see them one by one. Uh, first of all, let us see what are active and passive transducers. Okay, active transducers. These are the transducers that do not need any external source of power for their operation. मतलब कि ऐसे transducers जहाँ पर मुझको energy source की जरूरत नहीं पड़ती है, वो transducers को हम लोग एक्टिव ट्रांड्यूसर या सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांड्यूसर कहते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ठीक है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांड्यूसर जो होंगे वो क्या करेंगे कि वेन यू आर इम्पोजिंग फोर्स ऑन दैम दे विल जनरेटिंग चार्ज ऑन द अपोजिट फेसेस ठीक है विद अपोजिट पोलरिटी ठीक है तो वहाँ पर अगर हम कोई मटालिक प्लेट रख के उसको एक क्लोज सर्किट दे दें तो वहाँ पर वोल्टेज जनरेशन एंड करंट जनरेशन भी हम कर सकते हैं तो सच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर आर नोन एज एक्टिव ट्रांसड्यूसर बिकॉज वी डजन नीड एनी एनर्जी सोर्स टू जनरेट द सिग्नल ओके ना सिमिलरली वी कैन कंसिडर थर्मो इलेक्ट्रिक वहाँ पर हम लोग थर्मो ई एम एफ जनरेट करते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज when there is a uh, two dissimilar metals and they are forming our two junctions one is kept at hot and one is kept at cold due to which uh, the thermal emf is generated and current is flowing through the closed circuit so such a uh, uh, thing is sorry oh such a thing is uh, considered as a tractor transducer okay uh, let us um, uh, see the slide On the slide, the active transducers are self-generating devices which operate under the energy conversion principle. ठीक है, it is a self-generating device और energy conversion principle पे ये work करता है. And uh, uh, as the output of active transducer, we get an equivalent electrical output signal. जो भी आपका output है वो एक active equivalent इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट देता है टेम्परेचर और स्ट्रेन और टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहे वो थर्मो इलेक्ट्रिक केस में टेम्परेचर को चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में और कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक केस में स्ट्रेन को वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज कर रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड आया यू कैन सी दामोलेशन एक सामोलेशन सामने पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांड्यूसर मैंने यूज किया हुआ है एंड There is a metallic plate across it, and the pressure if is imposed on it. So, you are watching the voltmeter. You are seeing that there is a voltage generated. This is a, one of the simplest example of an active transducer. This is a piezoelectric transducer, and it is a one of the type of active transducer. Now, uh, active transducer can further be classified according to the principle of action and photovoltaic. Thermoelectric, electromagnetic, and piezoelectric, chemical, and many more. Okay, these are the classification on the basic of the lucky. Unka working principles kya hai? Us par depend karega. Now let us see uh, what our passive transducers are. Aapke bagal me ek simulation maine dikha rakha. It is a simulation of a linear variable differential transformer. You can see there is a red color primary coil over there and two secondary coils, blue and green, which are connected such a way that the output of the uh, both the secondary is simply the subtraction of the voltage induced across secondary one and minus the voltage across the secondary two. As the uh, uh, core is moving linearly. We can see the flux linkage is changing accordingly. When it is moving toward blue secondary, we are having high EMF and the is the AC cycle is getting bigger. When it is moving through a green, then uh, uh, the green cycle is becoming bigger, uh, larger. And the difference between the these two secondaries shown by the 
light blue color or uh, down what you can see there okay तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल मतलब ये है कि आपने प्राइमरी कॉयल को कुछ पावर दी ठीक है उसके कारण सेकेंडरीज में एनर्जी इंड्यूस हुई ड्यू टू द फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कोर ओके तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसर इज नोन एज वे द एनर्जी सोर्स इज गिवन टू द ट्रांसर इज नोन एज पास ट्रांसर्स लेट अस सी द स्लाइड दिस ट्रांसर्स नीड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर फॉर देयर ऑपरेशन सो दे आर नॉट सेल्फ जनरेटेड टाइम ठीक है अगर आप उसको पावर सोर्स दे रहे हैं तो ये सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसर्स नहीं ओके नॉर्मली इट कैन बी अ डी सी पावर सप्लाई और एन ऑडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट ऑडियो फ्रिक्वेंसी और यू कैन से सिंपली ए सी सिग्नल इज यूज एज एन एक्सटर्नल पावर सोर्स ओके थर्ड पॉइंट दीज ट्रांसर प्रोड्यूस द आउटपुट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन इन रजिस्टेंस नॉर्मली जो आपको पैसे ट्रांसर्स के एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस होंगे वेरिएशन इन कैपेसिटेंस होंगे वेरिएशन इन इंडक्टेंस होंगे और कोई मतलब मैक्सिमम तो यही होते हैं और इसके अलावा और भी कोई इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हो सकते हैं ओके okay, और रेजिस्टेंस का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ दैट इज पोटेंशियोमीटर ठीक है डी सी पोटेंशियो मीटर भी जहाँ पर हम लोग पोटेंशियो मीटर आपका लीनियर भी आता है और एंगुलर भी आता है वहाँ पर आप सिंपली जो उसका हेड उसको मूव करते हैं तो जितना रेजिस्टेंस यूज होता है उतना ही करंट क्या करते हैं सर्किट में फ्लो करता है ठीक है ऐसे ही एंगुलर केस में होता है आप ऐसे ही वेरिएबल कैपेसिटर जाते हैं जो एयर गैंग कैपेसिटर भी आप लोगों ने देखा है जो अगर पुराने रेडियोज होंगे अगर किसी घर में तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम कंट्रोल करने का जो नॉब होता है वो दैट इज़ अ वेरेबल रजिस्टर और जो ट्यून करने का होता है वो वेरेबल कैपेसिटर होता है ठीक है वहाँ पर बाई वेरिंग द प्लेट एरियाज ठीक है क्रॉस सेक्शनल एरियाज प्लेट के होते हैं वो वैरी करते हैं और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कैपेसिटेंस में वेरिएशन देखने को मिलता ठीक है ऐसे और वेरेबल इंडक्टेंस में अपना हम लोगों ने कैलविडिटी का एग्जांपल देख ही लिया ठीक है तो दीज सम दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पैस ट्रांसर्स मैंने और उसको क्लासीफाई किया ब्रॉडर वे में पैस ट्रांसर्स कैन बी वेरेबल रजिस्टेंस वेरेबल रिएक्टेंस ऑक्टो इलेक्ट्रॉनिक हॉल इफेक्ट ठीक है वेरेबल रेजिस्टेंस में स्ट्रेन गेज आ जाता है थर्मिस्टर पोटेंशियोमीटर फोटो कंडक्टर एल डी आर जिसको हम लोग कहते हैं वेरेबल रिएक्टेंस में इंडक्टिव भी आते हैं कैपेसिटिव भी आते हैं इंडक्टिव में वेरेबल रिलेक्टेंस वेरेबल परमियबिलिटी एल वी डी टी एल वी डी टी का एग्जाम्पल हमें अभी पीछे देखा उसका पूरा सैमुलेशन देखा कैसे काम करता है ठीक है ऐसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में फोटो एमसर फोटो कंडक्टर हॉल इफेक्ट आए वह हम लोग के जो बी टेक सिलेबस में वायरबल रेजिस्टेंस है स्ट्रेन गेज और थर्मिस्टर पोटेंशियोमीटर फोटो कंडक्टर जिसे आप देखेंगे वायरबल रिएक्टेंस भी है जिसमें हम लोग इंडक्टिव कैपेसिटिव और वायरबल रिएक्टेंस और वायरबल कम्यूनिटी एलिबिलिटी सब डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो दी ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऑफ पैस प्रैक्टिस नाउ कप टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टॉन नाउ जैसे कि ये तो मैंने इनिशियली जब हम लोगों ने ट्रांड्यूसर की डेफिनेशन देखी थी तो हमने कहा था कि दे आर टू एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रांड्यूसर वन इज सेंसिंग एलिमेंट एंड अनदर वन इज द ट्रांसट्रक्शन एलिमेंट तो हम यहाँ पर एक तरह से भी कह सकते हैं कि जो पैस जो सेंसरिंग सेंसिंग एलिमेंट है दैट इज द प्राइमरी ट्रांड्यूसर एंड वन विच इज कन्वर्टिंग वन सिग्नल टू दी अनदर फॉर्म ट्रांसग्रक्शन एलिमेंट दैट इज नथिंग बट द सेकेंडरी ट्रांड्यूसर ओके इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं उसके अलावा जो स्लाइड पर देखते हैं क्या कह रहे हैं कि सम ट्रांड्यूसर्स कंटेन द मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैकेनिकल द मैकेनिकल डिवाइस कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी द मेजर्ड इनटू मैकेनिकल सिग्नल ठीक है ज़्यादातर होता क्या कि जो ट्रांड्यूसर होता है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कॉम्बिनेशन होता है जो पहला एलिमेंट होता है वो मैकेनिकल टू मैकेनिकल सिग्नल कन्वर्ट कर रहा होता है जिसको हम लोग सेंसिंग एलिमेंट भी कहते हैं तो जो पहला कन्वर्जन कर रहा था जो डायरेक्ट कपल्ड होता है सिस्टम के साथ और वो आपको एक सिग्नल जनरेट करके दे रहा होता है या मैकेनिकल सिग्नल जो आपका एब्जॉर्ब करके एक मैकेनिकल सिग्नल जनरेट कर रहा होता है सच मैकेनिकल डिवाइस आर कॉल्ड एज द प्राइमरी टाटिस बिकॉज दे डील विद द फिजिकल कॉन्टेक्ट टू बी मेजर क्योंकि पहला ट्रांड्यूसर है इसलिए को प्राइमरी टाटिस और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट कर रहा है उस मैकेनिकल सिग्नल इन टू रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल में 
such electrical device are known as secondary devices. So this is a classification of primary and secondary. Uh, let us understand it by the example. Here for an example, I have kept its strain gauge. Ka. It is an unbounded strain gauge. If you see in the figure, in the figure, you can see. I come outside the. If you see the figure, there is a, a strain gauge which is on top of the diaphragm. It is a force rod. Okay, force rod is on the sapphire post which is on the wire slip TV. Okay, the sapphire post is on the star shaped flex. Okay. As you soon as soon आप diaphragm पे force impose करते हो, वो force rod के through star shape flex के through sapphire rods को flex करने में मजबूर करती है। अब क्या होता है कि sapphire rods का जो upper part है वो inside की तरफ flex करता है और जो lower part है वो outside की तरफ flex करता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो wires ऊपर लिपटी हुई हैं, ठीक है? थीके? ऊपर वाली जो वायर्स है उस पे जो स्ट्रेन डेवलप होता है वो नेगेटिव स्ट्रेन डेवलप होता है और नीचे वाले वायर्स में पॉजिटिव स्ट्रेन डेवलप होता है नाउ दिस वायर्स आर इन द सच अ कॉम्बिनेशन दैट कि दे आर फॉर्मिंग अ वीटस्टोन ब्रिज जब डायफ्राम पे कोई फोर्स नहीं होता तो ये जो वायर कॉम्बिनेशन इसका जो रेजिस्टेंस के बनाते हैं और से जो वीटस्टोन ब्रिज बन रहा होता है उसको बैलेंस कंडीशन में होता है एज सुन एज द डायफ्राम इज फोर्स पोज इंपोज किया ये वीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस हो जाता है एंड देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर और गैल्वानोमीटर लगा के आपका वोल्टेज चेक कर सकते हो तो आपका अगर बैलेंस कंडीशन चेंज हो गया तो करंट मूव करने लगेगा गैल्वानोमीटर के थ्रू एंड यू कैन यूज दैट एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओके तो आपने क्या किया आपने मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जो पहला प्राइमरी एलिमेंट यहां पर क्या होगा जो प्राइमरी कंडीशन क्या होगा डायफ्राम ठीक है जो सबसे पहले जिसने फोर्स इंपोज किया एंड द सेकंडरी कंडीशन क्या होगा जो नीचे अनबाउंडेड स्ट्रेन गेज है दैट इज योर सेकंडरी कंडीशन तो दिस इज वे मतलब कि एक तरह का एग्जांपल हो गया कि आपको डिफाइन करने के लिए कि प्राइमरी कंडीशन क्या होता है और सेकंडरी कंडीशन क्या होता है नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडीशन अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल ठीक है किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है उस पर डिपेंड करते हुए आप ट्रांजिशन की क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल तो वन ऑफ द कुछ फंडामेंटल ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल ऐसे तो बहुत सारे हैं ठीक है जो फंडामेंटल है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कैपेसिटिव ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजेक्शन इंडक्टिव ट्रांजेक्शन पीजो इलेक्ट्रिक इंडक्शन फोटो वोल्टेज ट्रांजेक्शन एंड फोटो कंडक्टर उसको मैं कुछ कुछ इसमें से डिटेल्स में डिटेल्स में क्या थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ क्योंकि ये सब टांडी सर डिटेल में सिलेबस में है ये आप हम लोगों को बहुत एक एक चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी है यहाँ मैं एक ओवरव्यू देता जा रहा हूँ कि हाँ होता क्या ठीक है सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कैपेसिटी ऑफ ट्रांडीसर्स ठीक है कैपेसिटी ट्रांडीसर्स जैसे कि हमने बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सी इज इक्वल टू एफ साल एन नॉट एफ साल एन आर ए बाई डी अगर इसका इनमें आपके पास तीन पैरामीटर्स हैं एक है रिलेटिव परमिटिविटी एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया एक है डिस्टर्ब बिटवीन द प्लेट्स अब इन तीनों में से किसी भी एक चीज को वैरी करके आप टाइम डिजाइन कर सकते हैं ठीक है इफ यू आर वैरिंग द परमिटिविटी यू कैन डिजाइन अ टाइम डिजर क्रॉस सेक्शन एरिया वैरी करके भी आप टाइम डिजर डिजाइन कर सकते हैं और डिस्टेंस को भी ओके तो आप इसमें से कोई भी पैरामीटर चेंज करके आप टाइम डिजाइन कर सकते हैं तो परमिटिविटी का एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि आप कोई डायलैक्ट्रिक शीट मतलब कोई प्लास्टिक शीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसकी विथ को आप मेजर करना चाहते हैं मतलब तो विथ आपको यूनिफॉर्म विथ का प्लास्टिक शीट प्रोडक्शन करना है तो आपने क्या किया कि वहाँ पर एक पार्लर प्लेट जहाँ शीट प्रोडक्शन हो रहा है उसके पार्लर में लगा दिए 
तो शीट प्रोडक्शन होगा अगर उसमें हल्का सा विड का वेरिएशन होगा तो उसकी डायलैक्टिक परमिटिविटी की वैल्यू चेंज होगी एंड दैट ड्यू टू दैट कैपेसिटी चेंज होगा तो आप वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ शीट अपनी प्रोडक्शन से हटा सकते हैं कि भाई ये हमारे काम का नहीं है तो यूजिंग दिस प्रिंसिपल यू कैन डिज़ाइन द थिकनेस टाइंडिस और क्रॉस सेक्शन एरिया का मैंने अभी एक एग्जाम्पल अभी दिया ही था कि एयर गैंग का प्रोसेटर जो हम लोग रेडियो में ट्यूनिंग के लिए यूज़ करते थे तो वो एक एग्जाम्पल है क्रॉस सेक्शन एरिया का वहाँ पर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को वैरी करके टांडी से डिज़ाइन करते थे फिर डिस्प्लेसमेंट अगर वैरी करेंगे तो प्रॉक्सीमेटली टांडी से डिज़ाइन कर सकते हैं कि मेरा मेरे ही एक प्लेट फिक्स है और दूसरी प्लेट मेरे एक मूविंग एलिमेंट के साथ लगा दी है तो वो मूविंग एलिमेंट मेरे से कितना दूर जा रहा है पास आ रहा है इसको आप मेज़र कर सकते हैं ठीक है उसकी मूवमेंट को मेज़र कर सकते कि दैट इज़ नॉन ए प्रॉक्सीमेटली टांडी से तो वो डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस बाय वैरिंग द डिसप्लेसमेंट बिटवीन द प्लेट्स तो इन तीनों का कोई भी वेरिएशन करके आप ट्रांड्यूसर डिज़ाइन कर सकते हैं इनके आप स्लाइड को देखते हैं इन कैपेसिटिव ट्रांड्यूसर ट्रांड्यूसर द मेजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन कैपेसिटी नॉर्मली आप चेंज इन कैपेसिटीज को ही यहाँ पे यूज़ करते हैं और टिपिकल कैपेसिटी इज़ कम्प्रोवाइड टू इन्होंने वही टू पार्लर प्लेट की बात की है और विच इज़ कंटेनिंग ऑफ डायलैक्ट्रिक ओके एंड ऑल द थिंग्स आर सेम जो मैंने अभी एक्सप्लेन की आगे बढ़ते हैं दूसरा ट्रांजेक्शन uh, प्रिंसिपल है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है कि आप सिंपली यू चेंज द फ्लक्स अक्रॉस द कॉल ठीक है वो फ्लक्स आप चाहे बार मैग्नेट को मूव करा के चेंज करें चाहे कॉयल को मूव करा के चेंज करें या दोनों को मूव करा के चेंज करें ठीक है इन दोनों मतलब कि सिंपली फेराडस लॉ ऑफ इंडक्शन का इम्पोज करते हैं और द मूवमेंट को आप लीनियर मूवमेंट को करंट या वोल्टेज में चेंज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजेक्शन द मेजरेंट इज कन्वर्टेड टू वोल्टेज इंड्यूस इन द कंडक्टर बाय चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्साइटेशन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजेक्शन आर सेल्फ जेनेटिक एक्टिव ट्रांजेक्शन द मोशन बिटवीन अ पीस ऑफ मैगनेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग फ्लक्स ठीक है जो नीचे आपका फिगर में दिखा भी रहा है कि बार मैगनेट इज मूविंग थ्रू द कॉयल There is a change in flux due to that change in flux. There is a voltage or current can, which can be measured through voltmeter or ammeter. उसी को मैंने यहाँ पर एक schematic diagram से भी show करा ये जो change है ये आप दो तरीके से कर सकते हैं एक तो होता है कि आपने magnet को move कराया first case देखने को मिल रहा है एक secondly मैंने एक current carrying coils से का मूवमेंट किया वो भी एक मैनेट की तरह बिहेव करेगा वो अगर इन साइड एंड आउट साइड आप कर रहे तब भी होगा दूसरा तरीका तीसरा तरीका ये हो गया कि मैंने कॉयल नहीं मूव करा रो एंड आई एम जस्ट स्विचिंग द करंट टू एंड फ्रो ठीक है करंट को मैं ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ तो उससे भी फ्लक्स चेंज होगा ठीक है अगर एक मतलब कि यूनिफॉर्म वे से किया जाए तो ये भी फ्लक्स चेंज करने में हेल्पफुल होगा एंड दैट ड्यू टू दैट अगेन द ई एम एफ विल बी इंड्यूस इन द कॉयल ठीक है ये सारे प्रिंसिपल्स जो मैंने अभी बोले वो यहाँ पर इन्होंने करके मतलब कि डेमोस्ट्रेट करके एक्सप्लेन की हैं ठीक है या वन इन द केस द मैगनेट इज मूविंग मैगनेट इज एट फर्स्ट एंड केस इज द मैगनेट इज मूविंग एंड सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं कि करंट कैरिंग कॉल को मूव करा रहे हैं ठीक है और लास्ट में स्विचिंग कर रहे हैं एंड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल विच कैन बी एक्सप्लेन इज इंडक्टिव ट्रांजेक्शन इन इंडक्टिव ट्रांजेक्शन द मैजरेंट इज कन्वर्ट इन टू द चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सिंगल कॉल इट इज अचीव बाई डिस्प्ले द कोर ऑफ द कॉल दैट इज अटैच टू अ मैकेनिकल सेंसिंग एलिमेंट ठीक है आप किसी का सेल्फ इंडक्टेंस चेंज कर सकते हैं बाय मूविंग द कोर कोर का मूवमेंट करके आप सेल्फ इंडक्टिंग सेल्फ इंडक्टर्स भी चेंज कर सकते हैं सिंगल कॉयल का ये भी एक प्रिंसिपल है इंडक्टर प्रांडेसर का पीजो इलेक्ट्रिक ये मैं पहले ही हम लोग देख चुके हैं इनिशियल जो हम लोगों ने एक्टर प्रांडेसर्स की बात की थी वही चीज़ यहाँ पर भी है कोई कोई चीज़ वो सेम सेम सैमुलेशन भी मैंने दिखाया फोटो इन फोटो कोल्ड आर ट्रांजेक्शन द मेजरेंट इज कन्वर्टेड टू वोल्टेज जनरेटेड वैन द जंक्शन बिटवीन द सी डिसमिलर मटीरियल इज एलिमिनेटेड एज शोन फिगर 
हम लोग ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सब लोग जानते हैं कि अगर हम पी टाइप और एन टाइप जंक्शन बना के रिवर्स बायसिंग करके ठीक है कुछ सटन मटेरियल्स का हम वहाँ पर लाइट से रिलूमिनेट करें तो फोटो डायट्स का क्रिएशन कर सकते हैं और वो फोटो वोटाइट ट्रांजेक्शन का प्रिंसिपल होता है जो मैंने यहाँ फिगर में भी दिख रहा है और वो सैमुलेशन में भी दिख रहा है ठीक है लेट अस इसको और क्लियरली समझे फोटो फो मैंने क्या किया है एक पी टाइप मटेरियल लिया एक एन टाइप मटेरियल लिया लेट इट पी पी टाइप दिस इज पी एन टाइप दोनों आस पास में लेके आए तो क्या बनेगा डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन एक तरफ पॉजिटिव आए एक तरफ नेगेटिव आए दिस इज योर डिप्लेशन जोन ठीक है आफ्टर दैट पी टाइप मटेरियल में कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे अब आप जब आप इस पर लाइट इम्पोज कर रहे हैं तो दिस माइनॉरिटी कैरियर स्टार्ट मूव है ठीक है तो इस सैमुलेशन से आपको क्लियर होगा कि वट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वोल्टो वोल्टाइक जनरेशन ओके नाउ लेट अस मूव टू द फोटो कंडक्टिव ट्रांजेक्शन In photoconductive transduction, the measurement is converted to the change in resistance of semiconductor material by the change in light incident on the material. कुछ material ऐसे होते हैं जिसमें अगर light पड़े तो उसकी resistivity change होती है या यू कह लीजिए उसकी conductivity change होती है As the light is increasing, जैसे जैसे light बढ़ती जाएगी उसकी resistivity बढ़ती जाती कई किसी केसेज में घटती जाती तो वो उसका एक कहते हैं ना फोटो कंडक्टिव कॉन्स्टेंट होता है किसी केस में नेगेटिव होता है किसी केस में पॉजिटिव होता है तो ऐसे मटेरियल्स uh, को हम लोग उससे हम लोग एल डी आर्स बनाते हैं लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर्स ठीक है तो दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिव ट्रांजेक्शन लास्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है आपकी ट्रांड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांड्यूसर यहाँ सीधा सा कंसेप्ट है एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम लोग उनको ट्रांड्यूसर कहते हैं जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी को इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी में चेंज करें एग्जाम्पल्स हम लोग को इतने सारे देखे ठीक है जितने भी मतलब प्रेशर ट्रांड्यूसर्स थे कैपेसिटिव ट्रांड्यूसर हम लोग क्या लीनियर मोशन को कंडक्शन में चेंज किया हमने प्रेशर पीजो इलेक्ट्रिक यूज किया प्रेशर को इलेक्ट्रिकल में चेंज किया तो ये सारे के सारे ट्रांड्यूसर्स इनवर्स ट्रांड्यूसर्स क्या होंगे जो इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल में चेंज करें उसका सबसे सिंपलेस एग्जाम्पल है माइक्रोफोन तो सॉरी स्पीकर नॉट माइक्रोफोन स्पीकर ठीक है Uh, आपका इलेक्ट्रिकल को वो फाइनली साउंड में चेंज करता है ठीक है तो दिस इज अ इनवर्स टांडी से ठीक है तो दिस इज अ हाउ वी कैन डिफाइन क्लासीफाई द टांडीस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद द मैकेनिकल टांडीस ठीक है टिल देन हैव अ नाइस डे गुड बाय